আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রা খরিক পরীক্ষা 2019 এর প্রশ্ন সমাধান গণিত পার্ট 2 কো অঙ্ক শুরু হবে 11 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 11 নম্বর অঙ্ক ছিল দুইটি ট্রেন 60 কিমি পার ঘন্টা এবং 90 কিমি পার ঘন্টা বেগে একই স্থান থেকে একে অপরের বিপরীত দিকে চলছে এদের ধ্রুব যথাক্রমে 1.10 কিমি এবং 0.9 কিমি হলে ধীরগতির ট্রেনটি দ্রুত গতির ট্রেনটিকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে যেহেতু তারা একই স্থান থেকে একই দিকে চলছে সেই ক্ষেত্রে ধীরগতির ট্রেন কখনোই দ্রুত গতির ট্রেনকে অতিক্রম করতে পারবে না কারণ একটার গতিবেগ হচ্ছে 60 কিমি পার ঘন্টা এবং আরেকটার গতিবেগ হচ্ছে 90 কিমি পার ঘন্টা সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে কোনটি নয় তারপর অঙ্ক নাম্বার 12 নাম্বার 12 এ বলা আছে ছয়টি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার প্রথম তিনটির যোগফল 36 শেষ তিনটির যোগফল কত তো প্রথম তিনটির যোগফল যদি আমাদের 36 হয় তাহলে সংখ্যাটার মাঝামাঝি সংখ্যা বের করতে গেলে আমরাটাকে তিন দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে আসবে হচ্ছে 12 তাহলে সংখ্যা তিনটি হবে 11 12 13 আর তার পরবর্তী তিনটি সংখ্যা হবে হচ্ছে 14 15 16 তাহলে এই তিনটার যোগফল হচ্ছে আমাদের 45 তাহলে প্রশ্ন যেটা বলা আছে যে শেষ তিনটি সংখ্যার যোগফল কত শেষ তিনটি সংখ্যার যোগফল হবে হচ্ছে 45 এটাই হবে তারপর অঙ্ক নাম্বার 13 নাম্বার 13 এ বলা আছে একটি সংখ্যাকে 102 দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ 23 থাকে যদি ওই সংখ্যাকে 17 দ্বারা ভাগ করা হয় তবে ভাগ শেষ কত হবে তো যদি 102 দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ 23 থাকে তাহলে সংখ্যাটা লিখতে পারবো আমরা 102x 23 এখন এটাকে ভাগ করতে হবে 17 দ্বারা এটাকে যদি আমরা 17 দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা 102 কে যদি ভেঙে লিখি তাহলে লিখব 17 6x 23 কে আমরা ভেঙে লিখতে পারবো 17 6 ডিভাইড বাই 17 তো এখানকার উপরের এই সংখ্যার এই পার্ট টুকু 17 দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় সেই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত থাকে এই 6 টুকু অর্থাৎ ভাগ শেষ হবে হচ্ছে 6 এই 6 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 14 নাম্বার 14 এ বলা আছে কয়েকটি চকলেট আরিফ রায়হান এবং তমালের মধ্যে 5:4:7 অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো যদি তমাল 35 টি চকলেট পায় তবে আরিফ কয়টি চকলেট পাবে তো এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে 5:4:7 অর্থাৎ আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে 5x 4x আর 7x তো এখানে তমালের পার্ট হচ্ছে এই 7 টা যেহেতু তমালের পার্ট 7 সেহেতু আমরা লিখতে পারবো 7x 35 তাহলে x আসবে হচ্ছে 5 আমাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আরিফ কয়টি চকলেট পাবে তো আরিফের পার্ট হচ্ছে এখানে 5x তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে 5x 5 5 আসবে 25 অর্থাৎ 25 টি চকলেট হবে আরিফের ভাগে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 15 নাম্বার 15 এ বলা আছে a b 9m এবং ab 18m² তাহলে a b কত তো a b হোল স্কয়ারের যে সূত্রটা আছে সেটা হচ্ছে a b হোল স্কয়ার 4ab যেহেতু আমরা স্কয়ার এর পাশে দেই নি এখানে একটা রুট দিব ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে a b হোল স্কয়ারের জায়গা আমরা লিখতে পারবো 9m হোল স্কয়ার माइनस 4 इनटू 18 म स्क्वायर होल रूट इक्वल टू लिखा जाए बोलते हैं 81 म स्क्वायर माइनस 72 म स्क्वायर होल रूट इक्वल टू आज बोलते हैं रूट ऑफ़ आर 9 म स्क्वायर इटे के लिखा जाए बे प्लस माइनस 3 म अर्थात इटे प्लस 3 म अब वो माइनस 3 म जगह उटा होते बारे शेख के से उत्तर हो बे ए बंग बी उहो তারপর অঙ্ক নাম্বার 16 নাম্বার 16 এ বলা আছে যদি চারজন লোক প্রতি ঘন্টায় 20 টি বালিশ তৈরি করতে পারে তবে আটজন লোক 40 টি বালিশ তৈরি করতে কত ঘন্টা সময় নেবে তো আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে চারজন লোক 20 টি বালিশ তৈরি করতে পারে হচ্ছে 1 ঘন্টায় তাহলে একজন লোক তৈরি করতে পারবে হচ্ছে 1 4 ঘন্টায় আটজন লোকের কথা বলা আছে তাহলে আটজন লোক হলে ভাগ হয়ে যাবে 8 আর যদি আটজন লোক অ্যাকটিভ বালিশ তৈরি করত তাহলে এই 20 চলে আসতো নিচে আর এখন বলা হচ্ছে 40টি তাহলে 40 আসবে উপরে এটা করে কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে 1 অর্থাৎ 1 ঘন্টা সময় লাগবে 1 ঘন্টা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 17 নাম্বার 17 এ বলা আছে যদি x y is smaller than 0 x z is greater than 0 এবং z is smaller than 0 হয় তবে নিচের কোণটি অবশ্যই সত্য হবে 
তো এই ক্ষেত্রে আমরা x y z এর মানগুলি বের করে নিব সেটা হচ্ছে z যেহেতু 0 এর চেয়ে ছোট তাহলে এটা অবশ্যই নেগেটিভ হবে আর z এর সাথে x গুণ করলে যদি পজিটিভ হয় আমরা জানি নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ সেই ক্ষেত্রে x এর মান অবশ্যই নেগেটিভ হবে আর x এবং y যেহেতু নেগেটিভ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু x নেগেটিভ তাহলে এটা মাস্ট বি পজিটিভ হবে এটা নেগেটিভ হলে এটা মাস্ট বি পজিটিভ হবে তাহলে টোটালটা নেগেটিভ হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো y হচ্ছে একটা পজিটিভ নাম্বার y যদি পজিটিভ নাম্বার হয় তাহলে অপশন থেকে আমরা দেখতে পারবো y is greater than 0 তাহলে y is greater than 0 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 18 নাম্বার 18 এ বলা আছে 1 3 6 10 15 21 ধারাটির দশম পদ কোনটি তো এটা এইভাবে করে যেতে হবে এটার মধ্যে পার্থক্য দেখেন 2 এটুকের পার্থক্য হচ্ছে 3 6 আর 10 এর পার্থক্য 4 4 আর 10 আর 15 এর পার্থক্য হচ্ছে 5 এটার পার্থক্য 6 এইভাবে 7 পার্থক্য দিয়ে লিখলে এখানে আসবে হচ্ছে 28 তারপরে 8 ডিফারেন্স দিয়ে লিখলে আসবে হচ্ছে 36 तब रो 9 डिफरेंस दिए लिख लिया जाता है जो 45 तब रो 10 डिफरेंस दिए लिख लिया जाता है जो 55 ताहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दश दशम संख्या टा हो जाता है 55 55 हो जाता है प्रश्न उत्तर तब रो उनको नंबर 19 नंबर 19 ने बोला आता है कौन सा संख्या दूसरी तीसरी वो ही संख्या चे पांच तो दूसरी ती 3 बियोग को ले पाव जावे होच्छे 50 बा एटे कल्कुलेशन को ले 3 3x minus 2x equal to 50 बा x by 3 equal to 50 बा x equal to 150 ता होले शंग काटी होवे होच्छे x हो पॉंचास इटी होवे ये प्रस्तिन उत्तर तब रोंग को नंबर 20 नंबर 20 ते बोला आच्छे पिता माता एवं कन्नर बौयशर गौरतीरिज बच्चोर माता एवं कन्नर गौर बौयश पोचीज बच्चोर होले पितार बौयश कोतो तो पिता माता एवं कौन ना पिता माता कौन ना एक गौर बॉयज दवा आते तीरिश ताले मोट बॉयज अभी होते तीरिश इनटू तीन इक्वल ड्रेस भी होते नो बॉय आर बोला आते माता एवं कौन ना गौर बॉयज माता आर होते कौन ना गौर बॉयज दवा आते होते ट्वेंटी फाइव अर्थात पौंछीश इनटू दो ही इक्वल ड्रेस তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে এটা বিয়োগ করলে পাবো হচ্ছে পিতার বয়স পিতার বয়স আসবে হচ্ছে এখানে 90 বিয়োগ 50 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 40 বছর অর্থাৎ 40 বছর হবে পিতার বয়স এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডেসক্রিপশনে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ